Hi friends, welcome back to our channel. Airang class le social science inde first time evaluation and dairethi iruvathi randi iruvathi mona oshita gusti bhai prana namma nokan bo unde. Apa the English medium ana already namlo Malayalam medium upload je idhi thunda paushe matla kootu da thachi ayi boi karna. ई एक्साम समय पर टू हवर्स आवश्यक इंसट्रक्ष आक्टिवटी अब आंसे डीटेल नोडिया फस्ट आक्टिवटी आफ्टर द कॉन्गस्ट ऑफ कॉन्स्टानोपल बै द टर्किश मेनी पीप इंक्ूडिंग द स्कोल आर्टिस्ट आईट हू हाड बी कॉन्सट्रेट द फील टू नईबरी रीजियन ए लार्ज नंबर ऑफ दम एंटर आप इन इटालियन सीटी अब ना तुर्की कॉन्स्टानोपो अवे स्कोल आईकोटे आर्टिस्ट आईकोटे अब रईटे अवड़े अवे मैग्रेट अवे तोटे नईबरी रीजन मैग्रेट पशे अल्पर लार्ज नंबर ऑफ पीप्ल इटालियन सीटी नमक स्टेटमेंट तुम्हें फस्ट क्वस्टन वेन डिड द टर्की कॉन्स्टानोपल एपड़ा तुर्क टर्किस्टानोपल को चोदी ओप्शन तुम्हें फोरटीन फिफ्टी फोरटी फिफ्टी फाइव फिफ्टीन फिफ्टी ऐसा फोरटी फिफ्टी अल स्टानोपल पेरेंदा चोदा इस्तानबूल अल इस्तानबूल इन सी क्वस्टन वाइ डिड दे मैग्रेट टू इटी एवर ईर स्कोल आर्टिस्टेल इटली मैग्रेट ए चोद इटली वॉस ए कंट्री दाट हाप हेल्द रीच ग्रीको रोमन ट्रडीशन ग्रीक रोमन ग्रीको रोमन ट्रडीशे और नंट्री आटली अब द रिच इटालियन ट्रेडे वेर दैट्रन ऑफ आर्ट लिट्रेच आलचर् अवे ट्रेडे लिट्रेचरोंटे आर्टिटे कलचरोंटे अंदर इंट्रस्ट आीस ट्रेडे वर्क इन टू प्रिसेव दिस्टोल आलचल हेरीटेज अब अवे हिस्टोल कलचर हेरीटेजेल कीपी अब आल अग्रेट ईर कारण इन सैकंड आक्टिवटी नोक मेनी सोश्यल एवेस एंड प्राक्टीस प्रिवीड इन इंडिया ए नंबर ऑफ रिफोम मूवेंट एमर्ज इन द नयटी सेंचुरी अगेन्स्ट दिस् प्राक्टीस ओके अवे ना सोश्यल एवेस अल सामूहिक प्रश्न पक्षे इलामचरीफोमस नयटीन सेंचुरी नमुक का साधी फस्ट क्वस्टन विच ऑर्गनसेशन वास् फड बै राजा मोहन रॉय टू प्रोपगेट हिस् ईडिया राजा मोहन रॉय ईडियासुआ प्रोपगेट और ऑर्गनसेशन ऐसा चोदनसेशन आह्म सामज आह्म सामज इन सैकंड क्वस्टन पर बी एपयद द रोल प्लेड बै स्वामी विवेकानंद आंडिट राम बै टू इराडिकेट द सोश्यल एवेस इन इंडिया इंटर सोश्यल एवेल इराडिकेट स्वामी विवेकानंद अब पंडिट राम बाई तमिल रिफोमस एवं चोदा ओके स्वामी विवेकानंद गेव एमफस द यूनिवेल ब्रदरहुड ई फौंडड रामकृष्ण मिशन टू एस्टाब्लि सेवरल एज्युनल इंस्टिट्यूशन ऑल ओवर इंडिया ई प्लेड एंड इंपॉर्ट रोल इन अवेक द नाशनलिटी फीलिंग आफ रेक्ट एम इंडियन अब अद्हमेंट अद्हमर यूनिवेल ब्रदरहुड कूड़ा इंपॉर्ट को अलग इंटेड एज्युन इंस्टिट्यूशन अद्हम स्थापित नाशनल इंटिग्रिटी अब मत ना राज्य और इष्टमेल अद्हम वलर्तीएं श्रमित अब पंडिट रम बाय फौंडड आर्य महिला सभा शी फोर्ट अगेन्स्ट द सोश्यल इनक्वाटी फेस्ड बै वुम शी वर्क फॉर वुम एज्युन आ एंपरी ऑफ विडो ओके पंडित राम बाई चेद आर्य महिला सभा ऑर्गनसेशन स्थापित अलूत स्त्री फेस इनक्वाटी अगेन्स्ट प्रवर्ति कूड़ा विडो वाइस अल न विडो वे एंपरमेंट वुम एज्युन वेट प्रवर्ती है इन तेर्ड आक्टिविटी नोक 
The first independence movement of 1857 was the first mass struggle for liberation of the country against the British East India Company rule. Apo nammada first independence movement aayittulla 1857 le 1857 le undayirna first independence movement aanu aadyamayittulla oru struggle alle സ്ട്രഗിളിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് എതിരായിട്ട് ഇനി ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് സെപ്പോയ് എന്നാണ് അല്ലെ സെപ്പോയ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ലെർ ദ റെബലിയൻ ഇൻ ചാൻസി ചാൻസിയിൽ ആരാണ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി അല്ലെ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ആയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് ഇനി ഇതിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ഓൺ ദ ത്രീ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയിലിയർ ആയത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് റീസൺസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദോ ദ റിവോട്ട് വാസ് എ വൈഡ് സ്വപ്പേഡ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ദർ വാസ് നോ കോർഡിനേഷൻ ദ കമ്പനി ഹാഡ് ഓൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി പവർ ബെറ്റർ വെപ്പൺസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇറ്റ് ഫെയർ ടു എൻഷ്യൂർ നോ മാസ് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർ അവിടെ നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഒരു കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഹൈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി പവറും ബെറ്റർ വെപ്പൺസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ദ റിനൻസസ് വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ഇറ്റലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി പ്രോട്ട് അബൌട്ട് മെനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആർട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ നമ്മുടെ പതിമൂന്നാം അല്ലെ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ ഒരു റിനൈൻസൻസ് ഒരു നവോദാനം വന്നത് അത് എന്തിനൊക്കെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിലായിക്കോട്ടെ ആർട്ടിലായിക്കോട്ടെ സയൻസിലായിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് റിനൈൻസൻസ് ആരാണ് റിനൈൻസൻസിൻ്റെ ഫാദർ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരായിരുന്നു പെട്രാക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലെ പെട്രാർക്ക് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ടു മേജർ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിനൈൻസൻസ് പീരീഡ് ഈ റിനൈൻസൻസ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മേജർ പെയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് ലെനാർഡോ ഡാ വിഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ മിക്കാൾഡോ ആഞ്ചലോ ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് റിനൈൻസൻസ് എന്താണ് റിനൈൻസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിനൈൻസൻസ് ഇസ് എ ന്യൂ അവേക്ക് ഇൻ ഓൾ സ്ഫെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ബിക്കാം ബിക്കെയിം വിസിബിൾ ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റിനൈൻസൻസ് റിനൈൻസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ഒരു പുത്യൻ ന്യൂ അവേക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് അതിനെ ആ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യൂറോപ്പിൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് റിനൈൻസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലെ ഫിഫ്ത്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നോക്കാനുള്ളത് ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് കംപ്ലീ കമ്പീറ്റഡ് ഓഫ് മോണോപ്ലൈസേഷൻ ട്രേഡിങ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഗെയിൻഡ് പവർ ഇൻ ബംഗാൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവരുടെ ആ ഒരു പവർ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ബംഗാളിലായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ബംഗാളിലാണ് അവർ അവരുടെ ആ ഒരു അധികാരം ഒരു വാണിജ്യം ഒരു ട്രേഡിങ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് ബംഗാളിലായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ഡിഫേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ആരാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ആ ഒരു ഡിഫീറ്റഡ് ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ആരാണ് സിറാജ് ഉദ്ദൗളയായിരുന്നു അല്ലെ സിറാജ് ഉദ്ദൗളയായിരുന്നു ഇനി ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഹു കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഫോർ ട്രേഡ് ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ട്രേഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ദ പോർച്ചുഗീസ് ദ ഡച്ച് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ടു ഗെയിൻ പവർ ഇൻ ബംഗാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ബംഗാളിൽ ഒരു പവർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബംഗാളിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു ദ കൾച്ചറൽ പ്രോസ്പെറിറ്റി ആൻഡ് ദ കൺവീനിയൻ ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ദ കമ്പനി ടു ക്യാപ്ചർ ബംഗാൾ പവർ ഇൻ ബംഗാൾ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ പ്ര
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അണ്ടർ ദ കമ്പനി റൂൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് ആ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായവർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഫാമേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ആ നമുക്ക് എഴുതാം വ്യൂവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ട്രൈബ്സ് ഓക്കെ ട്രൈബൽസ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വാട്ട് വാർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് മീൻ മാക്സിമം റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദ അഗ്രികൾച്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്നും അവർക്ക് മാക്സിമം റിസോഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ മേലെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലിവിഡ് ഹെവി ടാക്സ് ഓൺ ഫാമേഴ്സ് നോ ടാക്സ് എ കൺസെഷൻസ് വേർ എ സാക്ഷൻ ഈവൻ വെൻ ട്രഫ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ഡെസ്ട്രോയിഡ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ നല്ല ഹൈ രീതിയിലുള്ള ടാക്സ് ആയിരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നും വായിച്ചിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ട്രോട്ട് വല്ല വരൾച്ച വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫ്ലഡ് വന്നാലോ എന്ത് വന്നോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ ഒരു ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും യാതൊരു കൺസെക്ഷനും ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്ത് വന്നാലും ഇവർ ടാക്സ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള റൂളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ത്രൂ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് വാസ് ട്രീറ്റീസ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് അസേർട്ടഡ് ദയർ ഡോമിനൻസ് ഓവർ ദ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തന്നെ ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവരുടെ സൈനിക ശക്തിയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും ഒരുപാട് ട്രീറ്റീസിലൂടെയും എല്ലാം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ മേലെ അല്ലെ അവരുടെ ഡോമിനൻസ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ദ സബ്സ്റ്ററി അലയൻസ് ആരായിരുന്നു ഈ ഒരു സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു വെല്ലസി അല്ലെ ലോർഡ് വെല്ലസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോർഡ് വെല്ലസി ആണ് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എനി പ്രിൻസസ് ചേഴ്സ് ദ സൈൻ ദ ട്രീറ്റീസ് ഓഫ് എ സബ്സിഡറി അലയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അലയൻസിൽ ഒപ്പ് വെച്ചിരുന്ന സൈൻ ചെയ്തിരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് എഴുതാനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂരി ഇൻഡോറി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡോക്ടറൈൻ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്തായിരുന്നു ഡോക്ടറൈൻ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ ഡോ ലോർഡ് ഡൽഹൗസി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ പോളിസി ഓഫ് ഡോക്ടറൈൻ ഓഫ് ലാബ്സ് ആസ് പെർ ദ പോളിസി വെൻ ദ റൂളർ ഓഫ് എ പ്രിൻസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെറ്റ് വിത്തൌട്ട് എ മെയിൽ ഹെയർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കുഡ് അനക്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്തുടർച്ച അവകാശമില്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൂളേഴ്സ് ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ ലോഡ് ഡൽഹൗസിയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടറീൻ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് question the sanders were the inhabitants of the raj mahal is in bengal provinces the sandal rebellion was the result of exploitation they faced from the company officials nammude sandal undayirunna kalabam okke namukku ariyavunnadana le അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സാന്താള് രാജമഹൽ എലിസിൽ നടന്ന ഒരു കലാപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വർ ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ സാന്താർ റബലിയൻ ആരായിരുന്നു സാന്താർ റബലിയന്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരായിരുന്നു ആ സിദ്ദു ആൻഡ് കാൻഹു എന്നുള്ളവരാണ് അല്ലെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈ ദ ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ റബലിയൻ ഇൻ കേരള അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ റബലിയൻസ് ആണുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പഴശ്ശി രാജയുടെ ആ ഒരു കലാപ റബലിയൻ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം അതെല്ലാം എഴുതി ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻ സയൻസ് ഫോളോയിങ് ദ റൈനൻസസ് ലെഡ് ടു ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂ മെഷീ
ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻവെൻഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫുള്ളാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻവെൻഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ഫ്ലൈൻ ഷട്ടിൽ ആരായിരുന്നു ജോൺ കെയ് ആണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജെയിംസ് ഹർഗീവ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ഓക്കെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി സ്റ്റീം എൻജിൻ ആരായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ ജെയിംസ് വാട്ട് ആണ് അല്ലെ ജെയിംസ് വാട്ട് ആയിരുന്നു ജോർജ് സ്റ്റീവൻസിൻ്റെ ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലോക്കോമോട്ടീവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറിനേഴ്സ് ഹു കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഫോർ ട്രേഡിങ് ട്രേഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് അവർ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സെക്ടേഴ്സ് ഫോറിനേഴ്സ് വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ എക്കണോമിക് ആയിക്കോട്ടെ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരുപാട് സ്വാധീനം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഡിഡ് വാസ്കോഡ ഗാമ ആൻഡ് ഹിസ് കമ്പനീസ് റീച്ച് ഇന്ത്യ ബൈ സി ഫ്രം ദ പോർച്ചുഗൽ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് എന്നാണ് വാസ്കോഡ ഗാമ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് എന്നാണ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റൈറ്റ് യു നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡോ പോർക്കി പോർച്ചുഗീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡോ പോർച്ചുഗീസ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അവർ വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അല്ല അല്ലേ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പപ്പായ അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ഇതൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറം അവിടെ കോട്ടപ്പുറവും അതുപോലെ കണ്ണൂരിലെ സെൻറ്റ് അഞ്ചലോ കോട്ടയും ഇവൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത് നമ്മുടെ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കൂടാതെ പൈനാപ്പിൾ ഗുവ പപ്പായ നട്ട്സ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർ